Дорогі брати і сестри, подивіться, як ми здатні чекати. Усі, ну, більшість людей каже, що ну, вона нетерплива, що не може чекати довго, що ніхто не любить чекати. Але так насправді, скільки ми можемо очікувати, скільки в нас є такої здатності, щоб бути постійно готовим на щось. Так як, наприклад, ну, наприклад, коли ми маємо щось цінного і дбаємо про те, щоб ну, ніхто цього не вкрав. І скільки ми можемо посвятити часу і енергії, щоб поставити якусь, наприклад, сигналізацію і інших таких речей, щоб забезпечити цю цінну річ. Скільки грошей можемо витратити на це все, щоб бути готовим на крадіжку. Так само, коли... Хлопець любить свою дівчину, то він, коли е, тільки отримує повідомлення від неї, то зразу, щоб е, вона не чекала, зразу відповідає на це повідомлення. Так само, коли, наприклад, маємо е, керівника, який напише нам якусь, якісь повідомлення на електронну пошту, то теж зразу відповідаємо, щоб він не подумав випадково, що з нас е, все як з гузки вода. Е, Ну, власне, або, наприклад, скільки може коштувати приготування, е, приготування чемпіонату якогось футбольного, або скільки ми можемо чекати, стояти над, е, над каструлею, щоб е, ця їжа, яку готуємо, вона була е, незадовго і не за, не за коротко вона грілася. Скільки в нас є такої здатності, щоб чекати, щоб бути постійно готовим на щось. Як би це було, щоб, якби ми вміли так само чекати на Ісуса, на Його другий пригід. Дуже цікаво, якби, е, скільки енергії е, коштувало би нас, щоб ми постійно були готові на Його пришестя друге. Е, а чомусь Він не хоче, щоб ми знали, коли Він прийде вдруге. З якогось приводу конкретного. Не знаємо чому. Мабуть, саме тому, що Він, власне, хоче, щоб ми були постійно готовими. Мабуть, Він хоче, щоб ми постійно готувалися до Його приходу. Але ж це коштує ну, неймовірно багато енергії. Оскільки це коштує бути постійно, мати постійно чисте серце, мати, бути постійно в цій освячуючої благодаті, скільки це коштує. Ісус дуже добре знає, наскільки це іноді важко. Тому не, не залишає нас без допомоги. Не залишає нас без допомоги, а цією допомогою є саме Євхаристія. Якщо ми готові на зустріч з Христом в Євхаристії, то ми готові на Його другий пригід. Але це не єдиний такий прояв Його милосердя, що Він допомагає нам чекати на Нього. Бо Він знає, що ми також чекаємо на різні інші речі. Він знає, що ми очікуємо, наприклад, хоча б на, на те, коли врешті-решт закінчиться якесь страждання, якась хвороба коли закінчиться війна, він знає, що ми на це все чекаємо, він знає, що ми дуже часто переживаємо різні такі моменти браку, браку впевненості, що ми не знаємо, яке буде завтра, він знає, що ми очікуємо на те, аж врешті-решт хтось повернеться, наприклад, з війни, з передової, з передової. Він знає, що ми чекаємо на дуже багато різних речей, на дуже багато різних вирішень, різних справ. Євхаристія є для нас на те, щоб ми ці всі наші очікування, наше, можна так сказати, просто чекання, наше очікування на, на різні речі, щоб ми це все єднали з очікуванням на другий прихід Христа. Щоб ми 
не забули, власне, про те, що найважливіше, на що ми чекаємо, це Він. Завжди, коли на щось очікуємо, коли щось, нас, щось ще перед нами, то Він хоче, щоб ми це все єднали з Євхаристією. Тому бути готовим на Його прихід, бути готовим на Євхаристію, це також бути готовим на це все, що нас чекає в нашому житті. Тому співаємо, що, власне, Євхаристія – це така пожива на це земне життя. Що ми просто не впали на землю з, цього, з цієї втоми, на, на цієї втоми, яка з'являється, коли ми з нетерпінням на щось чекаємо. Бо він знає, скільки це енергії коштує. Святий Йон Хризостом сказав, що Господь вчинив для нас незнаним день кінця нашого життя, щоб ми завжди були готові. Тож, може, власне, присвятімо час на те, щоб приготуватися до Євхаристії. Бо таким чином ми теж звертаємо увагу на те, що найважливіше, на що чекаємо в житті, це наша зустріч з Христом. Амінь.